three. Your time starts now. ഇത് കുറച്ച് ഗതികെട്ട പ്രേതങ്ങളുടെ കഥയാണ് പ്രേതങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാലഘട്ടം വിവിധ പ്രേതങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഗോസ്റ്റ് ഹൗസുകളിൽ താമസിച്ച് വാഴുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മുടെ തോമസ് കുട്ടിയുടെ അഭാവത്തിൽ അപ്പുക്കുട്ടനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കഥയിലെ ഗോസ്റ്റ് ഹൗസ് നോക്കി നടത്തുന്നത് മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം തന്നിട്ടിപ്പോ നിന്റെ തോമസുട്ടി നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു പോയ പെണ്ണാവായതുകൊണ്ടാവുമല്ലേ അതെ ഈ പോനിക്കര ആർക്കും ഒരു ഭാരമാവുന്നില്ല നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോയി ശരിയാ ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും 
പട്ടിണി കിടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ആണെങ്കിലും കിട്ടുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ ചോരം പിടിച്ചാണ് ജീവിക്കുക അതല്ലേ നമ്മുടെ കഞ്ഞി എന്താ കഞ്ഞി എടുക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രേതങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചത്തോ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയാ പോനിക്കരെ മാണിക്കൻ പ്രേതം അല്ല പക്ഷെ മനുഷ്യനും അല്ല ഒടിയൻ നല്ല ഒന്നാം തരം ഒടിയൻ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ രൂപം മാറി മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ചോടിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെ രൂപമായി മാറാൻ കഴിയും എന്തും നാൽക്കാലികളായി ഇരുകാലികളായി മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാണിക്കുന്ന പേടിയാ അതുകൊണ്ട് അവൻ നമ്മളോടൊപ്പം കൂടി ഇവിടെ കൂടണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല പിന്നെ ഈ മാണിക്കനെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ശവപ്പെട്ടിയിലെ ഡെഡ്ബോഡി നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അതെയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഫ്ലഷ് നന്നാക്കുന്നതിന് കൂടെ ബാത്റൂമിന്റെ പുറത്തു കൂടെ അങ്ങ് നന്നാക്കിയേര് നീ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകാതെ ഒരു മൃഗശാല തന്നെ പണിയേണ്ടി വരും സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഗോസ്റ്റേഴ്സുകളിലെയും പ്രേതങ്ങളുമായി ഒരു അഗ്രിമെന്റ് വെക്കാനാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനം അഗ്രിമെന്റ് എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ഒഫീഷ്യൽസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ഗോസ്റ്റേഴ്സുകളിലേക്കും പോകുന്നതായിരിക്കും ഞാനല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് മൂന്ന് കൊല്ലം അടുപ്പിച്ച് മിസ്റ്റർ കോനിക്കരായത് പിന്നെ വെറുതെ ആണോടാ ഇവിടെ ഒരാൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ ബീജി വിട്ട് കളിക്കുന്നോടാ പട്ടി ഹലോ പ്രേതങ്ങൾ ആര് ഓടരുത് ഓടുന്നത് കുട്ടി എന്റെ അർജുനുള്ളതാണ് ചോര കുടിക്കരുത് എനിക്ക് പലം പനിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നോന്ന് കേൾക്കൂ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ പ്രേതങ്ങളോട് ഒരു ഡീൽ വെക്കാനാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനം ഈ കോസ്റ്റ് ഹൗസിലെ പ്രേതങ്ങളെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ണ്ടികളെ സാറേ വിളിക്കേണ്ട ഗതികേടോ ധരിക്കില്ല ഇത് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എന്റെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എന്റെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് സംശയമുണ്ടോ നമ്മൾ വിഷയത്തിൽ നിന്നും തെന്നി മാറും ഓക്കെ മനുഷ്യന്മാരെ കൊല്ലുന്നത് നിങ്ങൾ അത് നിർത്തണം അതെങ്ങനെ ശരിയാവും നിക്ക് പറയട്ടെ പകരം നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള ബ്ലഡ് നല്ല ആട്ടിൻ ചോര ഞങ്ങൾ ഇവിടെ റേഷനായി എത്തിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പഠിക്കുമ്പോ ഫ്രീ ഫുഡ് എങ്ങനെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഗുരു വശ്യ വധസ്സിനെ കൊണ്ട് ആവാഹിച്ചു നടക്കേണ്ടി വരും 
അതൊന്നും ശരിയാവില്ല നീ ഇപ്പോ മോനെ 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 കളിക്കരുത് കേട്ടാ മാണിക്കാ നിക്ക് സാർ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഒന്നാമതേ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുക ഇതിപ്പോ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ് എനിക്ക് നല്ല മുട്ടനാടിന്റെ ചങ്കില ചോര തന്നെ വാങ്ങിച്ചു തരുവോ പ്ലീസ് റെഡിയാക്കാ മിസ്റ്റർ സിഡി ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഡീൽ ഉറപ്പിച്ചു ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയാം ഇതെന്താ എല്ലാവരും വന്ന് ഇവിടെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെന്താ നടക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ബ്ലഡ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കാം എല്ലാവരും പോയി റേഷൻ കാർഡ് കൊണ്ടുപോകാം പോയി കൊന്നു വാടേപ്പാ നീയോ അതേതാ ഞാൻ ഇതെന്താണെന്നറിയോ ഇത് കല്ലാസ് കല്ലാസ് അല്ല കള്ളാസ് ഇതൊന്നും വായിച്ചു നോക്ക് അതെന്താ നിനക്ക് വായിച്ച എനിക്ക് എഴുതാനല്ലേ അറിയ സാറേ ഇവിടേക്കുള്ള ബ്ലഡ് നിന്റെ ഫാമിൽ നിന്നാണോ അതെ കള്ളനെ ആണോ പാക്കോ ലൈപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോറ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം എല്ലാവരും വരൂ നിങ്ങൾക്കുള്ള റേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സമീപനം പാലിക്കെ അതെ അറിയ കുറേശ കൊടുത്താ മതി നാട് ഒന്നാമതേ ദാരിദ്ര്യത്തിലാ ഇവിടെ ഒരു നല്ല മാളുണ്ടോ ആവശ്യത്തിന് ശമ്പളം ഉണ്ടോ നല്ലൊരു റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അഴിമതിക്ക് ഒരു കുറവില്ലല്ലോ അത് ശരിയാണ് ആടിന്റെ ചോര കിട്ടുവോ സാധ ആടിന്റെ ചോര കുടിച്ച എനിക്ക് വയറിടുന്നു അതാ പിന്നെ ഇത് മൊത്തം ജന്മനാപ്പിയാരി ആടിന്റെ ചോരയല്ലേ ആണോ താങ്ക് യു ഇന്നല്ലേ യക്ഷിയും 
അവൾ ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ ശോഭൻ എന്തെങ്കിലും ദിലീപിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവള് ലാലേട്ടർ ാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പോലീസ് ഇനി അതിന്റെ കൂടെ കുറവേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു ജീവിക്കുന്നത് നിനക്കൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ ഇതിപ്പോ പണിയാവുമല്ലോ മിസ്റ്റർ സി ബി ഒരുമാതിരി മനുഷ്യന്മാരുടെ സ്വഭാവം എന്നോട് കാണിക്കരുത് പറഞ്ഞ വാക്കിന് വില വേണം എല്ലാവർക്കും മൂക്കുമുട്ട ചോര കുടിക്കാൻ കിട്ടിയതല്ലേ എന്നിട്ടിപ്പോ കൊലയാളി നിങ്ങളുടെ മലബൂതമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാത്തിനെ വാവാഹിച്ച് തളക്കാരാണ് ഗുരു വശ്യ വധസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗുരു ഹമോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ അഭിമാന പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആണ് ഇത് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഒരു സി ബി ഐ എന്ന നിലയിൽ പ്രതിയെ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അയ്യോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടാ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു വന്ന വിത്തിൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഞാൻ അവനെ പൊക്കിയിരിക്കും താങ്കൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതായത് എനിക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരും ചോദിക്കൂ അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയാം ചോദ്യം ഒന്ന് പ്രേതം കുടിക്കുന്നത് ചോര തെറ്റ് ചോര കുടിക്കുന്നത് ആരോ അവൻ പ്രേതം ഓക്കെ അപ്പൊ ചോദ്യം രണ്ട് താങ്കള് എന്നെ പോലെ ഒരു മന്ത്രവാദി ആവാഹിക്കാൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആരോ എന്നാലും പഞ്ഞിക്കിടും പഞ്ഞിക്കിടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അതാണ് നിങ്ങളുടെ സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മലമ്പൂർത്ത ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും ആകെ കുഴപ്പമായല്ലോ വിക്രം ഇനി ആ ചോരിലെ മലം നടന്ന സമയം ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം തീയതി രാത്രി എഴുതിയോ മറടവും നടന്ന സമയം മണ്ടാ ഈ അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ അർജന്റീന വരെ പോണോ സോറി എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അതെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി നമ്മളിൽ ആരുമല്ല ഇത് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും കേസ് നമ്മുടെ തലയിലാകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന പോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് നമ്മൾ എവിടെ പോയി ോട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ താൻ എന്ത് ചെയ്യും മറിച്ചും തിരിച്ചും ഉത്തരം പറയും നമുക്ക് എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യാം കൊലയാളി നമ്മളിൽ ഒരാൾ തന്നെ ആവാനാണ് ചാൻസ് അതെ കൊലയാളി നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരാൾ ആവാനാണ് ചാൻസ് അത് തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാനും പറഞ്ഞു സാറ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൂടെ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് നാഗോലി നീ എവിടെ
ശോഭന ലാലേട്ടനുള്ളതാണ് കൊണ്ടുപോകണ നിന്റെ പെണ്ണിനെ 